Hello everyone, this is Yuvraj Gurjar and today we will discuss Cauchy's Integral Theorem. Basically, we will take up its proof and then questions based on it. This statement we have discussed before, but we will discuss it in detailed manner in this uh, lecture. Okay. So, let us start. Okay. First of all, this is a very important theorem. Hai. Civil Services, ho, Forest Examination, ho, CSIR, NET, D10 Examination. Okay. So, first thing, statement, which we already know, uh, if fz is an analytic function, analytic function in domain D, domain D, whose boundary is given by curve C. Okay. So basically, domain D है. इसकी जो boundary है वो curve C है. So if f z is an analytic function in domain D, ठीक है? Uh, including boundary C. In, it should be analytic at boundary C also. ठीक है? Then integration f z d z along the given curve is zero provided this curve c is simply connected closed curve okay is coming here keep pehli baat to closed hona chahiye closed ka means agar end point t1 and t2 hai to wahan pe fung jo curve hai curve jisse z t c m curve ko hum aise describe karenge so, here if t1 t2 two point hai, wahan pe z t1 and z t2 ki value same honi chahiye. That is closed. Simply connected ka means it should never close itself. Thik hai. Simply connected ka means it should never close itself. Basically, if... Agar... Okay. So, this won't be simply connected but this will be simply connected. Okay. Just say, if we talk about it. If we take a curve in this. ठीक है ये कोई कर्व लिया हमने अगर इसको श्रंक करेंगे तो एक पॉइंट पे श्रंक हो जाएगा ये डेफिनेशन में पढ़ी थी सिंपली कनेक्टेड की ठीक है ऐसे अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल लेते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल और ये हमारी डोमेन है तो इसकी बाउंड्री क्या होगी ये और ये अब इसमें ये कोई कर्व लेते हैं तो इसको श्रंक करते हैं तो ये पॉइंट पे श्रंक तभी करेगा जब इस बाउंड्री को क्रॉस करेगा सो इट इज नॉट सिंपली कनेक्टेड बट बट ये क्या है कि कोई भी ये मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन है दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंपली कनेक्टेड डोमेन कैसे मान लो वी आर प्लेसिंग दिस कर्व इन एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस कर्व पर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ठीक है तो अगर हम ऐसे यहां पे एक लाइन ड्रॉ करें और ऐसे ऐसे मूव करें ऐसे फिर अगेन हम ऐसे आ ऐसे मूव करें ऐसे तो ये पूरा कर्व बन जाएगा ये कर्व में अब क्या हो जाएगी ये जो ये पार्ट है दिस इज आवर डोमेन बेसिकली तो यहां से यहां पे जो बना यहां से हम गए यहां से वापस आ गए तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये पूरा ये जो पोर्शन है ये हमारा जो है डोमेन है नाउ वी सी अगर इसको हम ओपन करते हैं तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा ठीक है अब इसमें कोई भी कर्व ले लो अगर उसको श्रंक करोगे तो इसी में आएगा सो एक मल्टीप्ली कनेक्टेड जो डोमेन है that can can be converted into simply connected domain okay so you samajh mein aa gaya hoga to kehne ka matlab ye hai ki jo cauchy's integral theorem hai also known as cauchy's fundamental theorem of complex analysis ye simply closed curve ke liye but this can be extended to multiply uh, multiply connected curves also this is ye hai this is our c1 theek hai and this is c2 ab ye se hum log agar curve ko aise trace karenge ऐसे तो इसमें क्या हो जाएगा ये जो c1 minus c2 because c2 ऐसे हैं हमें ऐसे मूव करना है तो so minus c2 fz dz अगर हम करेंगे along this curve that will be zero because ये जो part है ये तो simply connected है और इसमें it is given कि fz जो है माना it is given कि fz is analytic in this part तो so यहाँ से भी can say that c1 fz dz is nothing but c2 fz dz ठीक है 
तो बेसिकली हम मल्टीप्लिक कनेक्टेड डोमेन्स के लिए भी कोई चीज़ इंटीग्रल थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं आई भी समझ में आ गया होगा अब इसका प्रूफ है बहुत ही स्मॉल सा प्रूफ है वो देट वी शुड नो वन मोर थ्योरम जो विल डिस्कस इन वेक्टर एनालिसिस उसका थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रीन्स थ्योरम है ना ये टू में होती है ये क्या बोलती है इफ पी एंड क्यू और कंटिन्यूस फंक्शंस कंटिन्यूस फंक्शंस विथ कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स ठीक है इन अ गिवन डोमेन इन अ गिवन डोमेन Enclosed by boundary C, boundary C, then P dx plus Q dy का integration along this curve C जो कि boundary है मान लो ये हमारा domain है ठीक है so this is domain और इसकी ये जो boundary है C है so अगर इस C के along P dx plus Q dy को हम लोग integrate करते हैं so that be equivalent to सेइंग कि डेल क्यू बाई डेल एक्स का पॉजिटिव डिफ्रेंसिएशन माइनस डेल पी डेल वाई इन टू डी एक्स वाई डी एक्स डी वाई अलोंग दिस डोमेन इन दिस डोमेन डी बेसिकली ये क्या लाइन इंटीग्रल था ये तो डेट हैज बिन कन्वर्टेड इन टू एरिया इंटीग्रल और वी कैन से कि डबल इंटीग्रल ठीक है और एरिया इंटीग्रल सो सिंपल है मीन्स P और Q है यहाँ पे वो कंटिन्यूस होना चाहिए प्लस वो विस्ल इनके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए देन ओनली डेल क्यू बाई डेल एक्स दिस इज डेल पी डेल पी बाई डेल वाई एग्जिस्ट करेगा ठीक है सो इफ पी एंड क्यू आर कंटिन्यूस विद द कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव देख ठीक है देन दिस इंटीग्रेशन अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ डोमेन सी इज इक्वेटेड विद डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई डेल टी वाई इन दिस फुल रीजन ओके So we'll use this concept to prove Cauchy's fundamental theorem or integral theorem. Okay, sir. Cauchy, what is he saying? Cauchy is saying that the f z d z along simply connected closed curve C is equal to zero. Where f z is nothing but u plus i t v, and u and v are function of x y because z is what z x plus i t y. तो ओबियसली यू एंड वी जो होगा वो एक्स वाई के फंक्शन होंगे ओके okay, और ये भी गिवन है कि एफ जेड जो है एनालिटिक है अच्छा इसमें एक चीज़ है जो कोची ने ओरिजिनली बोला था कि ये जो ये चीज़ जीरो होगी उसमें इसने एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी इम्पोज की थी कि एफ जेड एनालिटिक होना चाहिए प्लस एफ डे जेड भी एग्जिस्ट करना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए पर एक बंदा था गोड शेड नाम का उसने बोला कि भाई साहब इसकी कोई जरूरत नहीं है इवन विदाउट दिस कंडीशन दिस इज वैलिड ठीक है सो फॉर आवर पर्पज दैट मच इज इम्पोर्टेंट टू नो कि एफ जेड डी जेड इंटीग्रेशन होंगे सिंपली कनेक्ट क्लोज कर हमेशा जीरो होगा गिवन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन बट दिस इज ओनली ए नेसेसरी कंडीशन कहने का मतलब है कि ये सबसे नहीं है कहने का मतलब अगर एफ जेड डी जेड जीरो है तो हम ये नहीं बोल सकते दिस डजेंट इम्प्लाई कि एफ जेड एनालिटिक होगा नो दैट इज नॉट ट्रू ठीक है अगर एफ जेड एनालिटिक है और सिक एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन है कर्व है सिंपली कनेक्टेड डोमेन की बाउंड्री है सी तो इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ जेड डी जेड जीरो होगा बट अगर ये जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि एफ जेड एनालिटिक होगा उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इस पर कंडीशन भी अप्लाई करनी पड़ेगी वो एक मोरेरा नाम के बंदा था उसने प्रूव किया दैट्स वाई दैट इज नॉन एज मोरेराज थ्योरम मोरेराज थ्योरम क्या बोलती है कि अगर एफ जेड डी जेड जीरो है ठीक है इफ एंड एफ जेड इज कंटिन्यूस एफ जेड इज कंटिन्यूस देन एफ जेड इज एनालिटिक ठीक है तो इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन है कि एफ जेड शुड भी कंटिन्यूस एज वेल और सारी चीजें वही है सी सिंपली कनेक्टेड डोमेन की बाउंड्री एंड ऑल दो स्टेप्स ओके सो हम प्रूव कर रहे थे कोच चीज इंटीग्रल थे ओके सो इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ जेड यू प्लस आई डी जेड क्या है जेड इज एक्स प्लस आई टाई तो डी जेड डी एक्स आई टाई डी वाई 
अगर इसको हम लोग ओपन कर देते हैं तो दिस विल बी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आयोटा वी डी एक्स प्लस यू डी वाई ठीक है जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई किया अब क्या होगा ये है अब देखो इट इज गिवन कि ये कोई बाउंड्री ये कोई डोमेन डी है उसकी बाउंड्री सी है और एफ जेड इसके अंदर एनलिटिक है अगर एफ जेड एनलिटिक है वेर एफ जेड इज यू प्लस आई टाइव वी इफ एफ जेड इज एनलिटिक देन वी नो कि यू एंड वी जो होगा इसके पार्स के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे एंड दे विल बी कंटिन्यूस इनफेक्ट इनफेक्ट अगर एफ जेड एनलिटिक है तो सारे जितने भी इसके डिफ्रेंसिएशन होंगे ऑफ ऑल ऑर्डर दे विल बी एनलिटिक विल सी लेटर ऑन इन कोच इज इंटीगल फॉर्मूला कि अगर एफ जेड एनलिटिक है किसी डोमेन डी में तो उसके जितने भी जितने भी ऑर्डर के डेरिवेटिव होंगे उस उस डोमेन में वो भी एनलिटिक होंगे सो पार्शियल डिफरेंशियल से ऑब्वियसली कंटिन्यूस होंगे अगर एफ जेड डिफरेंशिएशन एफ जेड अगर एनलिटिक है तो वी नो कि एफ डे जेड इज नथिंग बट डेल एफ बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स मीन्स डेल यू डेल एक्स प्लस आईटा डेल यू डेल वाई इसको ऑल्सो वी नो कि आईटा डेल एफ डेल वाई सो इससे वी कैन से कि अगर एफ जेड डेस जो है वो एनलिटिक है देन डेल एफ बाई डेल एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई दैट इज पार्शियल्स ऑफ यू एंड वी विल ऑल्सो बी कंटिन्यूस ओके सो यहाँ पे यू और वी है उनके पार्शियल्स कंटिन्यूस है सो वी कैन अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम ये ओके क्योंकि ग्रीन्स थ्योरम की तो यही कंडीशन है और ग्रीन थ्योरम से कि अगर अगर P एंड Q के पार्शियल कंटिन्यूस है देन हम उसको लाइन इंटीग्रल से डबल इंटीग्रेशन में और एरिया इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं तो इसमें ऐसे ही पहले में अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस डेल v बाई डेल x माइनस डेल u बाई डेल y बेसिकली ये p ओ p इज u एंड q इज माइनस वी सो माइनस डेल q बाई डेल x इसका भी रेस्पेक्ट फिक्स होता है ओपोजिट होता है बेसिकली और इसका भी रेस्पेक्ट वाई होता है माइनस इन टू डी एक्स बाई डी वाई ये हो गया इंटीग्रेशन इन द गिवन डोमेन डी ठीक है प्लस आयोटा सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा इन गिवन डोमेन डी डेल यू डेल एक्स माइनस डेल वी डेल वाई दैट इज डी एक्स डी वाई नाउ नाउ एफ जेड इज एनलिटिक गिवन है इन गिवन डोमेन एनलिटिक इन डी सो इट विल सेटिस्फाई इट विल सेटिस्फाई कोची रेमन इक्वेशन ओके कोची रेमन इक्वेशन क्या बोलते हैं यू एक्स इज इक्व टू वी वाई एंड यू वाई इक्व टू माइनस वी एक्स अब यू एक्स इक्व टू वी वाई मीन्स यू एक्स इक्व टू वी वाई सो ये हो गया जीरो ये क्या है डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल वी ये हो गया सो यहाँ से यू एक्स प्लस यू वाई प्लस वी एक्स जीरो है यू वाई प्लस वी एक्स जीरो है सो ये भी जीरो हो गया सो ओवरऑल ये क्या हो गया जीरो टू हो गया एफ जेड डी जेड लॉन्ग ए क्लोज का उसकी इज जीरो सो दैट इज कोच इज इंटीगल थ्योरम ओके सो नाउ विल टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस